வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிகல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோ ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ இந்த மழை காலத்தில் மின் விபத்துகளை தவிர்ப்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மழைக்காலம்னு சொன்னாவே இப்போ ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இது மூணு மாதமும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் இந்த ஆறு மாதமும் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பொழிவு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மழை பெஞ்சதுன்னு சொன்னாவே கூடவே காற்று மழை இழிடித்தல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கலாம் இப்போ காற்று அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொன்னால் மின்கம்பங்கள் சாயும் மின்கம்பல் கட்டாய கீழே விழும் நம்ம வீட்லேயும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம வீட்லேயும் வந்து நடக்க எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான எலக்ட்ரிக் விபத்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மழை காலத்தில் ஏன்னா ஈரமாக நம்ம இருக்கக்கூடிய தரை வெட் கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நட்டாக்க பாஸ் ஆகும் சாதாரணமாக நம்மளோட பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ரை கண்டிஷனாக இருக்கிறத விட ம ஈரமாக இருக்கும்போது அதாவது குளிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படி சொன்னாவே நம்மளோட போம்ஸ் வேல்யூ நம்மளோட பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆனது குறையும் அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் பாசேஜிங் கரண்ட் ஆனது அதிகமாக பாஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம வீடுகள்லேயும் நம்ம வந்து நட்டாக்க பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதே இடத்துல சுற்றுப்புறத்தையும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம தேடணும் வீடுகளில் என்ன பாதுகாப்பு ப்ராப்பரான எலக்ட்ரிக்கல் எர்த்திங் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏன் ப்ராப்பராக எர்த்திங் பண்ணிருக்கணும் சொன்னாக்க எர்த்திங்கே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மழை நாளைக்கு வீட்டுக்கு உள்ளவர்னாக்க நாம தான் எடுத்துப்பிட்டு அப்போ நம்ம மேலே தான் கரெக்ட் பாஸ் ஆகும் ஒரு சுவிட்சு போல கை வைக்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் எர்த்திங் பண்ணி கை வைக்கிறோம்னாக்க பாடி சப்ளை வந்தாவே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தான் எர்த்திங் எடுத்துப்பிட்டு நம்ம மேலே தான் பாயும் நாம் வந்து நட்டாக்க மின் விபத்தில் சிக்கிக்குவோம் ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் எர்த்திங் ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும் இருக்கணும் ஆசிபி முடிஞ்சவங்க போட்டுக்கலாம் முடியாதவங்க ப்ராப்பர் எர்த்தாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் ஏதோ மின் சாதனத்துலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் இருக்கு லைட்டாக ஷாக்கை உணர்றோம் அப்படின்னாவே உடனடியாக உங்கள் வீட்டோட மென் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணுங்க ஐசோல்டர் இருந்தால் ஐசோல்டர் ஆஃப் பண்ணுங்க மென் சுவிட்ச் இருந்தால் மென் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க ஒரு நல்ல டெக்னீஷனை வர சொல்லி அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் ஏன் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக சரி செய்து சரி சரி செஞ்சுக்கணும் அப்படி சரி செய்தனால எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்ஸ்ல இருந்து நாம் விடுபடலாம் மழை பெய்யிற நேரத்தில் மின்கம்பத்தில் நாம் கை வைக்கிறத தவிர்க்கணும் மின்கம்பத்துலேருந்தும் சரி ஸ்டே வயர்லேருந்தும் சரி ஒரு சில இடங்களில் ஸ்டே வயர் கூட பார்த்தீங்க சொன்னாக்கா ஸ்டே ஸ்டே இன்சுலேட்டர் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டே இன்சுலேட்டரே கட்டாகி போயிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக கூட வந்திருக்கும் இல்லையா ஸ்ட்ரைட்டாக கூட பூமியில் பதிச்சிருப்பாங்க அது எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல நான் ஒரு சில இடங்களில் அந்த மாதிரி கட்டாகி போயிருக்கும் தவறுதலாக நட்டாக்க அதை யாரும் கவனிக்காமல் விட்டுருக்கலாம் அதனால் எப்போதும் மின் கம்பங்கள் இருந்து தள்ளியே இருக்க வேண்டும் ஆல்சோ டே ஸ்டே வயர் ஸ்டே வயர்லேருந்து தள்ளி இருக்கணும் ஒரு சில பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஸ்டே வயரில் கம்பியை கட்டி நட்டாக்க துணி காய போடுறதாக உண்டு நீங்கள் இப்போ கிராமங்களில் பார்க்கலாம் டவுன்ஷிப்பில் பார்க்க முடியாது கிராமங்களில் பார்க்கலாம் இது வந்து எவ்வளோ தவறானதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ தெரியாது ஒரு ஷார்க் உணர்ந்த பிறகு அல்லது அந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கு பிறகு தான் நட்டாக்க அது தப்புங்களே உணர்வாங்க அதனால் அது துணி காய போடுறதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அது கூட நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க சர்வீஸ் ஒய்ஃப் போட்டிருப்பாங்க அந்த சர்வீஸ் ஒய்ஃப்லேருந்து வயலை கட்டி கொண்டு போய் உடத்தில் கட்டி விட்டு அதில் துணி காய போடுறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்யவே கூடாது துணி காய போடு சொன்னால் அதுக்கான தனியான ப்ராப்பராக கம்பி அடித்து கொண்டு போய் லாக் பண்ணி ரெண்டு கம்பியை போட்டுவிட்டு அதை காய போடுறது பெட்ரு இந்த நம்மளோட சர்வீஸ் பைப்லேருந்து வயலை கட்டி கொண்டு போய் கொடுத்து அதில் துணி காய போடக்கூடாது அவ்வளோதான் மேட்ரு டவுன் சைட்லாம் பார்த்தாக்க பெரும்பாலும் இடங்கள் வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் கேபிள் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் அமைச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஜங்ஷன் பாக்ஸ் அமைச்சு அங்கேருந்து பவர் சப்ளை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க வீடுகளுக்கான மின் இணைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸில் மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே பூரா ஃபுல்லாக ஈரமாக போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து நாம் தள்ளி இருக்கணும் மின்கம்பங்கள் ஸ்டேவையர் மின்சார சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்தும் இபி சம்பந்தப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்து நாம் ஒதுங்கி இருக்கணும் அதுதான் நல்லது இடி மின்னல் இதெல்லாம் வருது இல்லையா இடி மின்னல் இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் உள்ள மின்சாதன பொருட்களை ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் வயரை கலட்டி வச்சிடணும் அதுக்காக திரு
நேரடியாக வந்துட்டால் நம்ம வீட்டில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் பாதிக்க பா பாதிக்கும் ஹை வோல்டேஜ் வந்து பெரும்பாலும் டிவி மிக்சி கிரைண்டர் இப்படியெல்லாம் போய் சேர்றது கூட உண்டு அதனால் இடி மின்னல் ஏற்படும் போது நம்ம வீட்டில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸை ரன் ஆகாமல் டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க அது நல்லது அடுத்ததா இப்போ இபிஎல் சொல்லக்கூடிய விதி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் அஞ்சு கோவிட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படி சொன்னாவே இஎல்சிபி பயன்படுத்துங்க இஎல்சிபின்னு சொன்னால் ஆர்சிபி ஆர்சிபி பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இபிஎல் சொல்லிக்காங்க அதனால அஞ்சு கோடு மேல தான் இல்லை யார் யாரெல்லாம் முடியுமோ முடிந்தவங்க கண்டிப்பா இஎல்சிபியை வாங்கி பொறுத்திக்கங்க அதை பொறுத்துறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் நம்மளும் பாதுகாக்கும் நான் பெரும்பாலும் நம்மளோட வீடியோஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டியை பத்தி தான் பேசுவேன் ஒரு வேலை செய்யறதை விட பார்த்து சொன்னேன் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டியை பத்தி பேசுவேன் எலக்ட்ரிக்கல் எர்த்திங்கை பத்தி பேசுவேன் அதே நேரத்தில் ஆர்சிசிபியை பத்தி பேசிப்பேன் ஏன் இந்த ஆர்சிசிபி எர்த்திங் அப்படி சொல்லிட்டு நான் புலம்பிட்டு இருக்கேன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை மேன் சேஃப்டி மனித உயிர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால சேஃப்டியை பற்றி தான் அதிகமாக நான் சொல்லுவேன் ஸோ நாம் சேஃப்டி இருக்கிறதுல வழிகளை பார்த்துக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க காற்று அடிக்கும் போது மின்சார வாயில் அறுந்து கீழே விழுந்துடக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க வீட்டில் சப்ளை இருக்காது வீட்டில் சப்ளை இருந்தோடனே ஒரு மரமே மின்கம் மின்சார வாயில் விழுந்து கீழே விழுந்துருச்சுனாக்க சப்ளை இருக்காது சப்ளை இல்லைன்ட்டு ஒன்னே ஏன் வீட்டில் சப்ளை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி மரத்தை வெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இறங்கிடக்கூடாது அதாவது மனுஷர் வேறு விழுந்துச்சு சொன்னால் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் தனி தனி ஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் ஏஐயோட ஃபோன் நம்பரோ ஏஐயோட ஃபோன் நம்பரோ அல்லது லைன்மேனோட ஃபோன் நம்பரோ கண்டிப்பாக அந்த ஊரில் உள்ள முக்கியமான நபர்கள் கையில் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட சொல்லி இபிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி இபிக்காரங்க வந்து அந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு தான் நாம் மரத்தை வெட்டணும் அதுக்கு முன்னாடி பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டாக்க அதான் மரம் வந்துருச்சு கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருவா தூக்கிட்டு போடுவாங்க அங்கே அங்கே அருவா தூக்கிட்டு போய் கை வச்சு வெட்டும் போது உடனே பார்த்தா சப்ளை வரும் சப்ளை வந்தால் மாட்டிக்குவாங்க அதாவது இபியில் இருக்கக்கூடிய சப் ஸ்டேஷனில் ஒரு மரம் விழுந்து வயர் கட் ஆகிடுச்சு வயர் விழுந்துச்சுன்னு சொன்னாவே அங்கே பிரேக் ட்ரிப் ஆகும் அதன் பிறகு இபி காரம் என்ன பண்ணாங்க இதுதான் பிரச்சனை தெரியாது ஒரு முறை அல்லது ரெண்டு முறை அல்லது மூணு முறை பிரேக்கரை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க அப்படி ஆன் பண்ணும்போது உடனே விழுந்துருச்சு சொன்னா அவங்களும் எர்த்லிக்கே சைக்கிள் பிரேக்கர் கண்டிப்பாக வச்சிருப்பாங்க எர்த்லிக்கே சைக்கிள் பிரேக்கர் வச்சுக்கிறதுனால ஒருவேளை எர்த்திங் ஆனிச்சு சொன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ட்ரிப் ஆகும் இது ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை ட்ரிப் ட்ரிப் ஆனிச்சு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபால்ட் ஏகிறதுன்னு சொல்லிட்டு தேடி அலைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணாக்க மரத்தை விட்டுன்னு சொல்லி இறங்காக்க அதுக்குள்ளே இடையில பவர் சப்ளை வந்துருச்சு சொன்னால் அவங்க மாட்டிக்குவாங்க மின்சார ஷாக் உணர்வாங்க அல்லது கோ டு ஹெல் போ போய் சேர வேண்டிய சூழலாம் வந்துடலாம் அதனால் தயவு செய்து மரம் விழுந்துருச்சு சொன்னாவே லைன் கம்பியில் மரம் விழுந்துருச்சுனாக்கா இபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணி பவரை முழுமையாக டிஸ்கார்ட் ஆகிடுச்சின்னு உறுதிப்படுத்த பிறகு தான் மரத்தை வெட்டணும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இபியில் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஃபோன் நம்பர்ஸ் அந்த உள்ள ஏஇ ஏடி சொல்லிட்டு நம்ம நூறு நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு சொல்லிட்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கூடிய ஒரு நம்பரை இபிக்கிலேருந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு அட்ரெஸுக்கு போடானது ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நூற்றி ஒன்று கால் பண்ணோமா ஆம்புலன்ஸ் வரும் நூறு கால் பண்ணோமா போலீஸ்க்கு வரும் நூற்றி மூணுக்கு கால் பண்ணோம் நூற்றி ரெண்டு கால் பண்ணோமா மருத்துவ சேவைகள் இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு நூற்றி அஞ்சு அது ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த நம்பர் கால் பண்ணால் இபி கால் தான் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்பர் கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது சரியும் படித்து சொன்னாக்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கட்டும் அதன் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரே என்ன இருந்துச்சு சொன்னாக்க எல்லாரும் ஈஸியாக பயன்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் மழை காலத்து மட்டும் இல்லை எல்லா காலத்திலையும் தீ விபத்து எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜினால் தீ விபத்து ஏற்படுத்துனாக்க எக்காரணத்தை கொண்டும் தண்ணியை ஊற்றி அணைக்கக்கூடாது தண்ணியை ஊற்றுறோம்னா தண்ணி பாஸ் ஆகி அடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தோன்னா நம்ம வேலை சப்ளை வந்துடும் அதனால் எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனைனால தீ விபத்து ஆனது ஏற்படுச்சுனாக்க தண்ணி ஊற்றி அணைக்கக்கூடாது மணலை தான் யூஸ் பண்ணணும் அல்லது நம்மகிட்ட ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் இரு
இவங்க ச உச்சா போக போக பார்த்தோம்னா வெடுக்கு வெடுக்குங்க இந்த இதெல்லாம் ஏன் புரிஞ்சுக்காமல் செய்கிறான்னு தெரில இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நேர் நேர் உள்ள இடங்களில் அருகில் போகவே கூடாது ஈபி சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும் போகலாம் மற்றவங்க பார்த்தாக்கா இந்த மழை காலத்தில் முக்கியமாக கிட்ட போகிறது நமக்கு சேஃப்டி கிடையாது ஏன்னா எர்த்திங் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா நம்மளே ஒரு எர்த்தாக எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஷாக்காக ஷாக் அடிக்கும் ஒரு வேலை கீழே கூட சுருண்டு விழுந்துருவாங்க ஒருத்தர் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்க எப்படி காப்பாற்றணும் காப்பாற்றுற முறையை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அவங்கள வந்து நடக்க நீளமான குச்சி வச்சுட்டு தான் தட்டணும் அதை விட்டுட்டு நடக்க நான் காப்பாற்ற போகிறேன் லவாரை கட்டி பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனாக்க இவனும் சேர்ந்து மாட்டிக்குவாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்கில் மாட்டிட்டாங்க உடனடியாக வரக்கூடிய மின்சார சப்ளையை ஆஃப் பண்ணுறது தான் முயற்சி செய்யணும் முடியும் அவங்களை காப்பாற்றணும் முயற்சி கூடாது கூடாது காப்பாற்றுறனா குச்சி எடுத்து தட்டுங்க அல்லது வந்து நடக்க வேறு ஏதாவது வழியில் அவங்கள அந்த வயர்லேருந்து விடுபடத்துக்கான வாய்ப்பில் உருவாக்கி கொடுங்க அப்படி உருவாக்கி கொடுத்த பிறகு மின்சாரத்தை சப்ளை ஆஃப் நட்டு அதன் பிறகு அந்த இடத்துலேருந்து அவரை நகர்த்தி கொண்டு போய் நாம் அவங்க முதலீடு செஞ்சு அவளை காப்பாற்றுற முயற்சியை ஏற்படுத்த செய்யலாம் நம்ம வீடுகளை பொறுத்தவரை நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாதாரண இம்மர்சன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மழை காலத்தில் பார்த்து சொன்னால் வீடே பார்த்தினா இரும்பாக தான் இருக்கும் வாட்டர் ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணுறவங்க எக்காலத்தை ஒன்றும் தண்ணி சுற்றுச்சு இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது கையை வச்சு செக் பண்ணக்கூடாது கை வச்சு செக் பண்ணாக்க நமக்கு ஒருவேளை அதோடய பாடியில் சப்பை வந்தால் நாம் மாட்டிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால் கை வச்சு செக் பண்ணுறதே கூடாது இவ் ஒரு எத்திங் பண்ணிருந்து எத்திங் போகும் இல்லைன்னு சொல்லலை அதே நேரத்தில் நம்ம வழியாகவும் போகும் ஏன்னா ஈரமான தர ஈரமான தரையில் நின்றுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வழியாக போக இல்லையா அதனால் இம்மர்சல் வாட்டர் கிட்ட யூஸ் பண்ணுறவங்க கை வச்சு செக் பண்ணக்கூடாது சப்ளை ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளக்க கலட்டிட்டு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கூட கிஷோர் குமார் சார் ஒரு கட்டிங் ஒன்று அனுப்பி வச்சுருந்தார் அந்த கட்டிங் இதை நினைக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது கண்ணகி நகரில் சென்னையில் ஒரு சின்ன குழந்தை வாட்டர் கிட்ட ஓப்பன் பண்ணி அதாவது தண்ணி சுட்டதுக்கப்புறம் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அவங்க குளிக்க போயிட்டாங்க அந்த குழந்தை வந்து நட்டாக்க அதை டச் பண்ணி அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் நியூஸு அதே இது எனக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட் யூஸ் பண்ணும்போது கையில் டச் பண்ணி ஹீட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணக்கூடாது அதை மனசை வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வீடுகளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயரஸில் துண்டாகி போயிடுச்சு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டில் வயரே துண்டாகிடுச்சு நம்ம இடையில் ஜாயின் அடிப்பாங்க ஒரு அயன் பாஸ் வயர் வயர் துண்டாயிடுச்சு கட்டாகி போயிடுச்சு அதை வந்து பல்ஜ் ஆகி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இடையில் ஜாயின் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஜாயின் அடித்து வர செய்கிறத விட்டுணும் ஒரு வயர் போயிடுச்சா அந்த வயர் ஃபுல்லாகவே மாற்றிடுறது பெட்டராக இருக்கும் அதாவது வீட்டுக்கு சும்மா அதாவது கிரைண்ட்ரு மிக்சி வாஷிங் மிஷினு இதுக்கான வயர்ஸை வந்து நடக்க இடையில் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஜூ ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஒரே ஒரு துண்டு கம்பியான வெயிலில் நீட்டிருந்தால் கூட நம்ம தவறாக கை வச்சா நம்ம ஷாக் வந்து அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நடக்க துண்டான வயர்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரே லென்த் வயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் பொதுவாக இந்த மிக்சி கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது தான் சொல்கிறேன் நான் அதை ஜாயின் அடித்து எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி செய்யக்கூடாது அது இந்த மழை காலத்தில் நம்மளை சேவ் பண்ணிக்கிற வாய்ப்பு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செஞ்சுக்கிறது நல்லது இப்போது நான் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மழை நேரத்தில் நம்மளை பாதுகாக்கிற வாய்ப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்கிக்கலாம் எப்படி வந்து நட்டால் நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுவரை நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட உங்களோட சொல்ல ஒன்று கொண்டு வந்து சேரும் நன்றி